Seigneur, merci pour euh, cette opportunité que tu nous donnes euh, de venir devant ta table pour partager ton repas. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses euh, apprêter nos cœurs à apprendre à tes pieds. Seigneur, euh, à requinquer notre, nos âmes et que nos esprits soient nourris et que tu puisses, Seigneur, restaurer tout un chacun de nous. Nous te bénissons, Père, pour euh, la présence de mon frère et de ma soeur. Que tu prennes la place pour euh, diriger ces instants. Nous t'élevons, Père de gloire, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer très fort parce que tu mérites notre acclamation. Notre... Bénissons. Bénissons le Seigneur pour la chorale. Restons debout. J'ai vu une sœur qui joue aussi à la basse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Restant debout, nous allons euh, prendre la, quelques portions des Écritures. Et, euh, la première portion, c'est dans Psaume 97. Psaume 97, verset 11. Et nous allons lire aussi dans Matthieu 5, euh, 14 à 16. Psaume 97, 11, et Matthieu, 4, Matthieu 5, verset 14 jusqu'à 16. Si vous avez trouvé, euh, nous pouvons lire euh, au nom de notre Seigneur Jésus. En psaume, la Bible dit, la lumière est semée pour euh, le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Et la joie pour celui, pour ceux dont le cœur est droit. La lumière est semée pour le juste. Et nous allons lire dans Matthieu euh, 5, 14 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le, le, le euh, euh, boisseau. Mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole de l'Éternel. Alléluia. Pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Tu peux m'aider à réconforter celui qui est à côté de toi. Tu le salues, tu lui demandes comment il va. Avec joie. Parle-lui avec joie, frère. La Bible dit que la joie de l'éternel est notre force. Et dans ce passage que nous venons de lire, on dit que la joie et aussi s'aimer pour le cœur de ceux qui ont le cœur droit. Amen. Amen. Alors les thèmes, nous allons essayer de parler euh, du thème suivant, la lumière est s'aimer pour le juste. La lumière est s'aimer pour le juste. Nous pourrons, pendant ces temps, mon objectif c'est de parvenir à vous à essayer que nous puissions nous entendre tous ensemble ce qui concerne la lumière, que nous puissions parler ensemble euh, la sémence de la lumière, que nous puissions parler du juste. Et nous allons partager à peu près trois leçons ou trois, euh, euh, trois euh, euh, vérités importantes autour de ces, de ces messages. Et nous pourrons prier ensemble et clôturer notre enseignement. La lumière. Donc on se poserait la question, est-ce que la lumière c'est l'opposant des ténèbres Je dirais non, 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 la lumière n'est pas l'opposé 
des ténèbres. La lumière n'est pas anti-ténèbres. Parce que les ténèbres ne constituent pas une entité quelconque. La lumière, on peut la produire. La lumière, on peut la mesurer. On peut connaître la vitesse de la lumière. On peut produire la lumière. Mais les ténèbres ne peuvent être produite, on ne connaît même pas la vitesse, on ne connaît même pas la nature de, la, de, de ténèbres. Les scientifiques les plus avancés savent très bien qu'on peut même quantifier la lumière en particules. Mais les ténèbres n'ont rien. Les ténèbres n'ont rien. Cela veut dire que le ténèbre, c'est un vide. C'est quelque chose qui n'existe pas. Permettez-moi l'erreur de dire même c'est quelque chose. Les ténèbres n'existent pas. En d'autres termes, les ténèbres veut dire l'absence de la lumière. Alléluia. Les ténèbres veut dire l'absence de la lumière. C'est en d'autres termes, frères et sœurs. C'est-à-dire que s'il y a les ténèbres quelque part, la seule solution pour faire partir les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton université, dans ton business, s'il y a les ténèbres quelque part, le seul moyen de faire partir les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Or que des chrétiens qui font circuler les ténèbres partout, qui n'apportent pas la lumière, alors que nous connaissons la lumière, mais nous n'apportons pas la lumière dans nos familles, dans nos églises, partout où nous sommes. Nous, nous, réjouissons des ténèbres, de la présence des ténèbres. En d'autres termes, les ténèbres ne sont pas puissants. Les ténèbres ne sont pas forts que la lumière. Quand il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière, la lumière triomphe toujours. Frères et sœurs, quand il y a les ténèbres, et comment tu peux savoir qu'il y a les ténèbres Parce que les ténèbres, c'est là où les diables et tous ses acolytes travaillent. Oh Seigneur, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font la publicité du diable et des ténèbres, alors que les ténèbres n'existent pas. Dieu a créé toute chose parfaite. Mais les ténèbres ont été trouvées dans, à l'intérieur d'un ange puissant, Lucifer. Et Dieu ne pouvait pas trouver un endroit autre que créer, et créer un vide où Lucifer pouvait exister. Et c'est lui qui règne dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, les diables, ces démons, toutes les œuvres des ténèbres vont agir. Et ta, ta responsabilité n'est pas de faire la publicité des ténèbres, mais c'est juste d'apporter la lumière. D'apporter la lumière et les ténèbres vont fuir. Les ténèbres ne vont même pas exister si la, la lumière arrive. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Et j'aimerais t'informer que le, la lumière Parfaite, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la lumière. Il s'appelle la parole de Dieu. Jean 8, 15, vous pouvez lire. Jean 1, 5, nous dit que Jésus est la véritable lumière. Et je t'informe que si tu amènes Jésus dans tout ce que tu fais, dans ta famille, dans ta santé, dans tous les ténèbres qui existent à cet endroit, les ténèbres vont fuir d'elles-mêmes et il n'y aura pas de ténèbres dans ta vie si tu apportes la lumière de Jésus. Nous avons parlé de s'aimer. Nous allons voir ça après. Mais parlons de juste. La justice dont il est question ici, frères et sœurs, ce n'est pas la justice de nous-mêmes. Notre justice, non. Quand la Bible dit la lumière est semée pour le juste, cela ne veut pas dire que 
quand on parle de juste, c'est que je suis juste. Je, d'ailleurs, même quand on dit juste, ça ne devait pas être le mot. Le vrai mot, c'est nous, la lumière est semée pour le justifier. Il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est juste. Mais alors, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, nous avons acquis cette justice et nous sommes justifiés. Nous pouvons être appelés justes et justifiés à cause de Jésus. Et il n'y a qu'une seule voie, un seul moyen pour acquérir cette justice, c'est par la foi. La Bible nous dit dans Romains 10, 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Donc cette justice dont il est question, c'est la justice qui est basée sur la foi en Jésus-Christ. Dans les œuvres que Christ a faites. Pourquoi Parce que l'homme, l'homme est séparé de Dieu. L'homme, tout le monde a péché. Il n'y a personne qui peut prévaloir de la justice de Dieu sans la justice qui vient de Jésus-Christ. En d'autres termes, même si nous naissons aujourd'hui, même les bébés, ils naissent dans le péché. Ils sont déjà pécheurs. Et tu n'as même pas à enseigner à un bébé de mentir. Au premier culte, tout comme au culte d'anglais, j'ai donné, j'avais donné cet exemple. Alors que je venais fatigué du travail, je n'ai pas oublié mon petit, mon, mon, il, y a quelques, il y a des jours, il y a des, des temps, je n'ai pas oublié d'apporter quelque chose pour mon enfant qui avait trois ans. Je lui ai acheté des chips en boîte. Je suis arrivé, la première chose, c'est de lui donner les chips. Et le petit commence à ouvrir les chips. J'ai ouvert les chips pour lui, il a commencé à manger. Alors on a prêté la table pour moi pour aller manger. Et puis, euh, quand il, il avait vraiment aimé les chips, je lui pose la question, mais, mais, mais mon ami, bébé, donne-moi aussi, je peux manger. Il me regarde. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. Il y a les piments. Un enfant de trois ans. Trois ans. Il me dit qu'il y a les piments. Alors j'étais choqué. Je lui ai dit, j'ai dit non, je dois l'éduquer. Parce qu'il ne doit pas continuer à garder ça. Même si c'est un païen, c'est un païen parce qu'il n'a jamais accepté Jésus. Moi, j'appelle tout ce monde des païens. C'est un païen, même s'il est bébé, c'est un païen. Je lui dis, mais pour raison d'éducation, ce n'est pas le moment pour moi de prendre les quatre lois spirituelles, de commencer à, à le faire, à le convertir. Mais je dois l'éduquer. J'ai dit, mentir, ce n'est pas bon. Je lui dis, il ne faut pas mentir. Tu mens. Il n'y a pas de piment parce que moi, j'ai déjà essayé ces chips là avant. De... J'ai essayé. Alors il me regarde comme ça tout droit dans les yeux et il me dit, va manger le foufou. Un enfant de trois ans. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La justice que nous pouvons avoir, c'est la seule justice qui vient de Jésus. Et Jésus seul par l'œuvre de la croix. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons ici, le monde peut, peut disparaître. Mais l'œuvre de Jésus sur la croix reste la seule œuvre qui a sauvé l'humanité tout entière. Et c'est ça qui nous donne la justice. La foi, c'est la seule condition d'atteindre la justice de Dieu. Mais nous avons aussi lu dans ces passages que la lumière donne la joie. La joie. Quand il y a la lumière... Il y a la joie. Vous savez, il y a une étude qui a été même démontrée. Par exemple, quand des pays, il y a des pays où, quand pendant l'hiver, il fait les, les nuits durent longtemps que les jours. Il y a même des, des endroits où la nuit peut durer plus que prévu. Longtemps, plus longtemps que possible. Et vous n'avez que quelques heures où il y a la lumière. Et il a été l'étude à démontrer que pendant ces temps-là, de l'hiver prolongé, beaucoup de gens font des dépressions. Beaucoup de gens font des dépressions. Alors que pendant l'été, les gens sont contents, la joie. Et ça, ça démontre que la Bible a raison. La lumière et la joie marchent ensemble. Et la Bible nous dit que ces choses sont semées pour ceux qui sont justes. 
Oh, je déclare que la joie est semée pour toi, les justes, au nom de Jésus. Je déclare que cette année... Tu vives dans la joie. Si l'année passée, tu as vécu dans la tristesse, tu étais opprimé, déprimé, des problèmes qui t'ont envenimé, qui ont créé des soupçons dans ta vie, tu étais toujours tête basse, je déclare cette année que la joie est semée dans ton cœur au nom de Jésus. La Bible dit que la joie de l'éternel est notre force. La joie de l'éternel est notre force. Même si les choses ne semblent pas marcher. La Bible dit que les faibles disent que je suis riche et que les pauvres disent que, que les faibles disent que je suis fort, que les pauvres disent que je suis riche. Première leçon. La première leçon, vous pouvez le noter, bien aimé de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Alors, brillons. Nous sommes la lumière du monde. Alors, brillons. Dis à celui qui est à côté de toi, brille frère, brille. Parle-lui avec force, parle-lui avec force. Brille, brille. Ton temps est venu. Alors lisons les passages de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 16. Verset 14 à 16. Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Frère, dans cette année, je déclare que ta lumière ne sera jamais cachée. Amen. Tu ne peux pas cacher. Pierre s'est retrouvé devant des gens, on le dit, on dit... Il a nié qu'il n'appartenait pas, il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Une dame est venue, non, toi, ta façon de te comporter, tout, tu y es disciple de Jésus. Frère, tu ne cacheras pas ça, tu ne cacheras pas. Au travail, tu ne vas pas cacher ta nature, pourvu que tu aies la lumière. Quand tu as la lumière, on saura qu'il a la lumière en lui. Quand tu as aussi les ténèbres, on saura que tu as les ténèbres. Parce que la Bible dit que même ceux qui font des choses dans des endroits cachés, toute chose sera publiée sur le toit des maisons. La lumière est semée pour le juste. La lumière est semée pour le juste. La lumière est semée pour eux. Et une lampe ne peut pas être allumée, être mise en dessous de la table. Au contraire, quelle est la place de la lampe qui est allumée sous le chandelier La Bible dit, pour que tout le monde, qu'elle éclaire tout le monde. Parce que l'objectif, c'est d'éclairer les gens. Brille, frères et sœurs. Brille, c'est le temps de briller. Esaïe 60, verset 1 dit, dit lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Je disais que ta lumière est venue, tu dois briller. La RDC attend, le pays attend quelqu'un, attend quelqu'un toutes ces années. La RDC attend quelqu'un toutes ces années. Je t'informe que c'est quelqu'un que la RDC attend, c'est toi. Ta famille, toutes ces années, attend quelqu'un pour trouver des solutions, pour éclairer la famille. Cette personne que ta famille attend, c'est toi. Dans ton travail, cette personne qu'on attend pour trouver des solutions aux problèmes qui en venus, ton travail, c'est toi la solution. Pourvu que tu pries. La place de la lampe n'est pas en dessous de la table, mais au contraire, sur le chandelier. Cela veut dire, c'est une position d'élévation. Je disais que c'est une position d'élévation. Je disais que Dieu te prépare dans cette année que tu quittes là où tu es pour occuper une position d'élévation parce que tu dois être mis dans les chandeliers. En 2023, 2024, ta place, ce n'est pas là où tu es. Commence à briller, Dieu va te mettre à l'endroit qui te faut. 
brille seulement. La position n'est pas un droit, c'est une conséquence. Dès que tu commences à briller, on va voir que tu brilles. Et on va te prendre, on va te mettre à un endroit pour éclairer les gens. Parce que tu as quelque chose à apporter. Quand tu commences à briller, tu vas occuper... La... Je déclare que Dieu va élever des gens ici et bien, des positions les plus élevées à cause de ce qu'ils sont en train de faire dans son œuvre, dans leur vie, parce qu'ils brillent. Brille, frère, brille. La lumière est semée pour le juste. Brille, frère. Et verset 16, la Bible nous dit que votre lumière luise. Qui sont, que les gens voient vos bonnes œuvres. Le bonnes œuvres. C'est l'amour. C'est la compassion. Est-ce que tu la compassion pour les autres? C'est l'engagement dans l'œuvre de Dieu pour l'évangélisation. Les âmes sont perdues. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais ces œuvres des de, de lumières, la Bible nous dit que tu vas toi-même te retrouver à des positions élevées. Tu seras comme une cité sur une montagne. Ce n'est pas une cité dans la vallée. Oh, je prie que des gens soient au-dessus des montagnes dans cette année. Que tu sois sur une montagne cette année. Que tu ne sois plus dans la vallée. S'il y avait des moments où tu es passé dans la vallée, le temps est venu parce que ta lumière est venue. Lui, brille. Alors, tu vas occuper ta position. Je t'informe que ta position n'est pas dans la vallée, mais sur la montagne. Ta position n'est pas dans la vallée, mais dans la montagne. Ta position n'est pas sous, les ta sous la table, mais sur les chandeliers. Pour que tout le monde soit éclairé. Vous savez, même dans ta famille, même dans ta famille, tu vas éclairer. Et puis le Seigneur va même t'utiliser, quand il commence à te placer à ses positions, il va t'utiliser comme Daniel. Alors que tous les magiciens ne pouvaient pas trouver la solution, Daniel vient donner la lumière au roi. Et la Bible dit, le roi s'est mis à genoux parce qu'il a reçu la lumière. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait de la lumière. Daniel qui avait la lumière. Je me souviens, j'ai travaillé dans une structure internationale qui avait beaucoup de représentations dans beaucoup de pays. Ce moment-là, on s'est retrouvé dans un autre pays. Il y avait un problème sérieux à résoudre. Problème sérieux. Personne ne pouvait parvenir à trouver une solution à ce problème. Alors la réunion qui était prévue, moi je n'étais pas aussi plus élevé. Le matin, quand j'ai prié, je sentais à moi quelque chose qui bouillonnait à moi. Je, dis, je me suis même mis debout, je me suis mis à genoux. Et cette chose s'est développée en moi. Et je me dis, non, si tu proposes telle idée, je dis, ah, comment ils vont trouver ça, telle idée J'ai prié, Seigneur. Mais ça, et je sentais que c'était accompagné d'une conviction qu'il faut proposer cette idée. Arrivé à la réunion, on a remis encore sur table le même problème. Pa, 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 pa. Je me souviens ce jour-là. C'est pas en balbutiant. J'ai sorti l'idée. Je regarde, c'est lui qui dirigeait la réunion. C'est comme si sa face était éclairée. Et il déclare, mais c'est exactement ça ce qu'on attendait comme solution à ce problème. Et la solution a été appliquée. Et le problème a été résolu. Frère, je vous informe que si vous marchez avec le Seigneur, il va vous donner des inspirations de, dans des choses que vous pensez que c'est impossible et que vous trouverez des solutions à ces problèmes. Et le Seigneur va vous placer sur le chandelier. Parce que Daniel l'a fait et cela est arrivé. Et il a été placé à un lieu qui était sur le chandelier. Alléluia. Amen. La lumière a été semée pour les justes. Alléluia. Amen. Brille. La Bible dit dans Romains 13, 12, que la nuit est avancée et le jour approche. Dépuyons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons-nous 
des, heures, de, des armes de lumière. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Maintenant, frère, pendant que nous tendons vers la fin du monde, les choses se compliquent davantage. Nous avons besoin de plus de lumière pour marcher dans ce monde. Si la lumière n'existe pas, nous serons des victimes dans ce monde. Nous ne serons pas des victorieux. La seule solution, c'est de marcher avec la lumière. Marcher dans la lumière et marcher avec la lumière. Alléluia. Deuxième conseil ou deuxième vérité. J'ai dit première vérité. Brille. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, brille. Nous sommes la lumière du monde, alors brillons. Brillons. Frère, tu ne dois pas briller si tu gardes les œuvres des ténèbres. La sorcellerie, les, la malice, la haine, la jalousie, les critiques, la trahison, l'adultère, l'impudicité, la tricherie, les vols. Toutes ces choses. Les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas marcher dans la lumière avec ces œuvres. La lumière ne peut pas marcher ensemble avec, avec les ténèbres. Est-ce que vous avez déjà vu à un endroit où il y a au même moment les ténèbres et la lumière ça n'existe pas. Soit il y a les ténèbres, soit il y a les lumières. Tu es dans la sorcellerie, tu n'as pas de lumière. Tu es dans l'impudicité, tu n'as pas de lumière. Tu es dans la tricherie, tu n'as pas de lumière. Tu dois enlever toutes ces choses pour te revêtir des armes, des lumières, pour marcher comme il le faut. Alors je disais, première vérité c'était, nous sommes la lumière du monde, alors brillons. Deuxième vérité, Nous devons briller, mais aussi brûler. Alléluia. Deuxième vérité. Nous devons briller, mais aussi brûler. Et même surtout brûler. Jean 5, verset 35. Jean 5, verset 35. La lumière est semée pour le juste. Jean 5, 35. Frère, tu peux nous projeter ce passage Jean 5, 35. La Bible dit ceci. Jean, il parle de, on parle de Jean-Baptiste, était la lampe qui brûle. Et Louise, ou en d'autres versions qui brûle et brille. Jean était la lampe qui brûle et brille. Frère, j'ai prié le Seigneur que ta vie en 2023 ne soit pas seulement une vie qui brille, mais qu'elle soit une vie qui brûle. Si tu as été victime en 2022, les années qui restent de ta vie, je prie que tu ne sois pas seulement une victime, que tu ne sois pas victime, mais que tu sois victorieux. Mais pour être victorieux, il faut avoir une vie qui brille, mais qui brûle aussi. La Bible dit, dans Psaume 104, 104, verset 4, que le Seigneur fait ses anges devant. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Oh, je prie que ta vie devienne une flamme de feu. Parce que si ta vie devient une flamme de feu, là où tu passes, s'il y avait même des alliances négatives, elles vont s'effondrer au nom de Jésus. Il y a un frère qui est venu me voir. Il ne pouvait pas se contenir au premier culte après le premier culte avec un témoignage poussant qui m'a dit, frère, ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous devons brûler. Nous devons vraiment brûler. Il a eu dix ans de son enfant, rien ne marche. Quand le Seigneur lui a dit seulement les, les secrets qu'on a donné sur comment maintenir le feu, il a implémenté ça. Deux jours après, la solution a été trouvée. Frère, 
Tu dois brûler. Tu dois brûler. Jean a dit, Jésus là qui vient, il, moi je baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Frère, le temps deviendra dangereux de vivre sur cette terre. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de vous dire, les temps qui restent sur cette terre, nous devons être des chrétiens qui brillent et qui brûlent. Parce que tu ne peux pas marcher dans les temps qui arrivent si tu ne brûles pas. Tu dois être en flamme. Tu dois être en feu. Pour que quand même on cite ton nom dans certaines réunions bizarres, les tonnerres tombent et les gens se dispersent. Même pour que quand on prend tes histoires, tes habits, tes, n'importe tes chaussures, on amène même chez les féticheurs, les féticheurs tombent parce qu'il y a des tonnerres qui tombent. Parce que cela ne peut arriver que si tu brûles, tu dois brûler. Brûle, 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 brûle. Jean était une lampe qui brille, mais qui brûle. Jésus est venu pour nous baptiser dans l'esprit, mais aussi dans le feu. Si vous lisez Lévitique 6, 5 à 6, vous allez comprendre la Bible dit, le Seigneur donne des instructions pour, parce qu'au fait, pour maintenir le feu, pour devenir quelqu'un de flamme, la condition sine qua non, c'est de rétablir et de maintenir l'hôtel toujours fonctionnel. L'hôtel fonctionnel. L'hôtel ici, ça peut être un endroit. Ça peut être aussi une heure quelconque. Un temps donné. C'est ce temps-là qu'il pleuve qu'il neige, tu es là au rendez-vous avec le Seigneur. Si tu veux que ton feu brûle, frère et sœur, il ne faut pas dépendre des émotions. Non, aujourd'hui il fait froid, demain il fait chaud. Il faut maintenir ton hôtel. Tu dois avoir une heure. D'ailleurs, chaque jour, le matin, très tôt le matin, pour un bon chrétien, tu dois avoir ton hôtel pendant ce temps-là. Mais tu dois aussi avoir un hôtel pendant la semaine, deux ou trois autres hôtels où tu te rencontres avec le Seigneur. Ces temps-là, que tu sois où, que tu fasses quoi, rien ne peut t'empêcher de venir pour rencontrer le Seigneur. Ça peut être aussi, tu peux mettre aussi les temps de jeûne pendant ces temps-là. Vous savez ici, il y a des gens qui jeûnent. Hein? Je ne dis pas qu'il faut jeûner cinq jours à sec, sans. Non, ce n'est pas ça. Tu peux même jeûner pour quelques heures seulement. Tu peux jeûner même seulement pour certaines choses. Tu dis, je jeûne seulement pour les médias sociaux. Je ne consulte pas n'importe quoi pour ces temps ici. Mais tu peux jeûner aussi pour la nourriture. Mais quel jeûne on voit ici Quelqu'un qui jeûne, qui rentre à la cuisine et nous dit, oh, foufou et anan. Mais et puis la majorité des jeunes qui se terminent, les 20 dernières minutes, on se retrouve dans la cuisine en train de parler au roi Chakara, mais dans la cuisine, pour que ça se termine vite et pour qu'on saute sur la nourriture. Il faut mettre le système autour de ton hôtel. Mettre le système autour de ton hôtel pour que ton hôtel soit fonctionnel. Que le feu ne manque pas sur l'hôtel. Selon le Vitique 6. Et la Bible dit... Quand tu arrives chaque matin, le sacrificateur doit d'abord enlever les cendres et puis remettre du bois. Cela veut dire quoi Les cendres, c'est-à-dire les anciens témoignages. Ce que Dieu a fait avec toi hier, il faut mettre ça de côté. Il ne faut pas rester cramponné sur les anciens témoignages. Il faut chercher de nouveaux témoignages. Donc il faut mettre de nouveaux bois sur le feu. Parce que ce que Dieu a fait hier, c'est passé. Il faut mettre de nouveaux bois. Attendre que le Seigneur agisse Aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis à celui qui est à côté de toi, brille. Et brûle aussi. Brûle. Je prie que ta famille soit, comme toi tu seras en flamme de feu, je prie que toute ta famille devienne aussi en flamme. Je prie que ta santé Là où il y avait des problèmes, je prie maintenant que ta santé devienne aussi en flamme. 
pour que même s'il y avait des choses qui te dérangeaient, toutes ces choses puissent être consumées au nom de Jésus. J'ai pris que ta vie toute entière devienne en flamme pour que toutes les chaînes qui t'avaient été assignées puissent tomber au nom de Jésus. Si tu brûles, tu ne seras pas une victime. L'insecte qui peut être bouffé facilement. Je te dis que tu seras imbouffable. Amen. Tu seras un liamable. Bakolia yote. Bakolia yote. Non seulement un liamable, tu seras un sim, un simbable. Bakosimba yote. Parce que ta vie brûle. Vous savez, il y a des gens, j'ai vu même quelqu'un, les témoignages d'une sœur qui s'est convertie sorcière, qui disait que son frère lui racontait tout. et lui raconte des projets. Donc, je vais maintenant rencontrer telle personne. Elle va dans la sorcellerie. Elle va voir ces gens-là qui vont faire porter. Et tous les projets de son frère étaient toujours échec, échec, échec. Il décide de les tuer. Il prend la décision. Ça, c'est une sœur qui témoigne qui est devenu sœur. Il décide de les tuer. Il s'entend avec une autre tante pour venir les tuer. Les jours où on la met pour tirer sur lui, il se rend compte que le monsieur était enrobé de quelque chose. Pourquoi Parce que il avait, il avait instauré l'hôtel. Il a pris un groupe d'intercession qui venait prier chez lui à la maison presque chaque deux jours. Prier, prier. Parce qu'il a vu que les choses ne marchaient pas. Il paraîtrait qu'on tire sur le monsieur, les balles retournent sur eux-mêmes. Et c'était la débandade du fouille. Je te dis que tu seras un liamable. Tu seras un simbable et tu seras intouchable au nom de Jésus. Moïse ne pouvait pas tenir devant Pharaon s'il n'avait pas affronté les buissons ardents. Alléluia. C'est quand il a eu l'expérience des buissons à draps, c'est-à-dire l'image de ton, son baptême dans le feu. Comme il était baptisé dans le feu, il est devenu en flamme, alors qu'il pouvait tenir devant Pharaon. Il y a des combats, frères et sœurs, pour cette année qui va venir, qui vient, qui est déjà là. Il y a des combats qui vont être résolus que si tu es en flamme. Il y a des combats qui peuvent être résolus si tu es en train de, de, de briller, mais il y a des combats qui seront résolus seulement si tu es en flamme. Sois en flamme au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit en flamme au nom de Jésus. Que ta santé soit en flamme au nom de Jésus. Que tes enfants soient en flamme au nom de Jésus. Que tes fiancés soient en flamme au nom de Jésus. Que tout ce qui est en soi soit en flamme au nom de Jésus. L'hôtel. La dernière vérité pour que nous puissions chuter. Ton succès dépend de la gestion. Ton succès dépend de la gestion de la lumière qui s'élève dans ta vie. La lumière qui s'élève dans ta vie. La difficulté que j'ai, c'est pour expliquer cette vérité. J'aimerais vous donner un exemple. Vous savez, dans les temps des ancêtres, pour avoir le feu, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils prennent des pierres, ils frottent les pierres, ou tapent des pierres, jusqu'à ce qu'une flamme jaillisse. N'est-ce pas ça C'est exactement ça. Vous savez, quand la flamme commence à jaillir, ça commence par une fumée, petite fumée. Et puis, une petite flamme qui sort. Dans les domaines spirituels, c'est la même chose. Quand tu pries, tu es en train de frotter les pierres, tu es en train de battre les pierres. Mais tu peux prier pour un sujet pendant des années, pendant des jours, pendant des mois, pendant, des, pendant même des, des secondes seulement. D'autres sujets, tu pries seulement pour quelques, quelques minutes. Mais il faut tirer attention quand cette flamme-là sort. 
quand la fumée commence, il y a des gens qui sont mûrs spirituellement, qui savent déjà détecter la fumée. Mais il y en a d'autres qui savent attendre, voir seulement la petite flamme. Et cette petite flamme, comme une flash, c'est ce que la Bible appelle l'étoile brillante du matin. C'est cette flamme qui vient de la foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, la parole là, ce n'est pas la parole, toute parole. C'est la parole qu'on appelle Rema. C'est-à-dire la parole qui t'est adressée spécifiquement. Et la foi doit être basée sur la parole qui t'est adressée spécifiquement. Que le Seigneur t'a dit, voilà ta parole. C'est-à-dire quand nous lisons la parole chaque jour, il faut que, même si je lis un chapitre, mais que dans tous ces chapitres, qu'il sorte un verset ou un mot qui doit prendre chair. C'est ça le Rema pour toi. Et quand tu as l'autel, frères et sœurs, le Seigneur va t'utiliser de cette façon. Je suis convaincu que Dieu, notre Seigneur Jésus, a besoin de nous utiliser, de nous conduire comme cette année. Il doit marcher avec nous dans cette façon, de tous les jours. C'est ça la façon surnaturelle d'être conduit. Et c'est ça qu'on appelle être conduit par l'Esprit. Tu peux être conduit de façon extra extravagante, un prophète ou quelque chose, mais... Il faut que cette flamme-là, comment tu gères cette flamme-là Et c'est ça qui est très important. Parce que c'est ça qui va t'aider à dénicher ce que le Seigneur est en train de te dire pour ta vie. Alléluia Un pasteur. Et cela peut être pas une simple conviction. Ça peut être que le Seigneur te parle ouvertement. Un serviteur de Dieu, il s'est marié, comme j'ai dit au premier culte, il a fait beaucoup d'années sans sans avoir d'enfant. Et puis, la famille commence à se plaindre. Ils vont consulter. Qu'est-ce qui arrive à l'hôpital Le diagnostic tombe que c'est lui, le, le, notre frère, qui ne peut jamais avoir. Donc, pour lui, avoir des enfants, c'est une croix. Oublie une croix. Tu ne peux pas. C'est impossible pour toi d'avoir les enfants. Il est rentré à la maison très, 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 très triste. Mais après des années de triste histoire, ça a commencé à lui créer des problèmes. Et ce qui va arriver, c'est que il décide un jour d'aller prier. Il va prier. Prie, prie, prie. Il a commencé à dire, Seigneur, je veux quitter ici seulement si j'ai une solution. Il a commencé 6 heures. Deux heures, deux heures en train de prier. Deux heures, deux heures. Et puis, à un certain moment, il a senti une conviction en lui. Et le Seigneur lui a donné une parole qui est tombée en lui, sous forme d'une vision. Il lui a dit, le mois prochain, je vais te donner un enfant, une fillette. La joie, il a commencé. Il a continué avec la joie, prier et méchant le Seigneur. Arrivé à la maison, il a dit à sa, à sa femme, sa femme s'est dit, tu viens te moquer de moi ou quoi on t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Soit nous adoptons, soit on, faisons, on peut faire autre. Tu ne peux pas continuer à venir m'arnaquer avec ça. Va faire d'abord les tests. La femme va faire les tests. Quand il a demandé, elle revient, les tests étaient négatifs. Et c'était encore terrible. Terrible à la maison. Alors, le, le monsieur est resté. Il n'a pas perdu la joie. La joie de l'éternel est notre force. Il n'a pas perdu la joie. Il a continué à prier, à prier, à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Avant la fin de la, du mois, il a demandé à sa femme d'aller encore faire les tests. La femme est allée faire les tests. Les tests sont sortis positifs. Ils sont restés. La grossesse a évolué. C'est une grossesse qui avait des problèmes. Mais au bout de compte, la femme a accouché une fillette. Et aujourd'hui, ses frères a deux enfants. Ce frère qui était déclaré qu'il est impossible pour lui d'avoir des enfants. Parce qu'il a une conviction, il a dit, ça c'est la flamme que j'ai pour moi. Frère, j'ai prie que cette flamme puisse continuer à te conduire pendant toute cette année et le reste de tes années au nom de Jésus Christ. Que tu sois sensible. Ce qui est important pour toi, de rester sensible à, ces flammes, à cette flamme. Et pour terminer, j'aimerais te dire ceci, je t'informe. Que Dieu a créé, Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu crée les cieux et la terre. 
Le premier jour, la Bible dit, le Seigneur déclare, Dieu déclare que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Alors que la terre était dans le chaos, il n'y avait pas, c'était un vide, c'était des ténèbres, il y avait le chaos, l'obscurité. J'aimerais te dire, même s'il y a une situation, tu peux avoir une situation qui se présente dans ta vie aujourd'hui comme un chaos, que tu ne parviens pas à relever. Tu ne peux pas relever ta tête. Je déclare aujourd'hui que Dieu a déclaré que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. En plus, en plus, il a créé les cieux et la terre. Le premier jour, la Bible dit, il a dit que la lumière soit. Mais il crée le soleil et la lune le quatrième jour. Allez-vous comprendre quelque chose Le soleil, la source de lumière, la lune, la source de lumière, il crée au quatrième jour. Je t'informe que Dieu lui-même, il est la lumière. Même si tu es devant une situation où tu penses que selon la loi, selon l'ordre, les choses ne veulent pas se passer comme ça, je déclare que tu vas vivre des choses en désordre au nom de Jésus. Avant que le soleil ne soit créé dans ta vie, tu auras déjà la lumière. Parce que Dieu, il est lui-même la source de lumière pour tout le monde. Il a créé le soleil le quatrième jour, mais il a précédé la lumière dans ta vie. Pour toi, il est capable, même si pour tout le monde, il fallait passer par ça, 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 ça. Tout le monde doit passer par ça, mais lui peut te faire passer par ça parce qu'il est la lumière. Oh, je déclare que la lumière vient dans ta vie et tu peux te mettre. Mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout. Je ne sais pas quel chaos. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois Brille, 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 brille. Réclame aussi que tu deviennes en flamme et que tu brûles. Regarde dans ta vie. Lève ta main. J'aimerais que tu pries après moi. Et à la fin, tu vois, toi, tu connais ta vie. Tu connais tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu vas citer, nommer chaque ténèbre dans ta vie en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Prie maintenant après moi. Seigneur, Seigneur. prie avec foi. J'ai écouté ta parole. Je veux briller. Aide-moi à briller. Mais je veux aussi brûler. Je veux être en flamme. Seigneur, je déclare maintenant que ta lumière vienne dans ma vie. Aide-moi à être sensible à la flamme de la foi. Je déclare maintenant ta lumière dans ma vie. C'est toi qui connais ta vie. Maintenant, déclare la lumière dans tous les domaines de ta vie maintenant. Commence à prier. Seigneur, je viens maintenant déclarer ta lumière. Déclarer ta lumière dans la vie, dans la santé, dans la vie de mon frère, dans le travail de mon frère, dans le mariage, dans les fiançailles, dans les études, dans la vie spirituelle, dans tout ce qu'il entreprend, que ta lumière soit, que la lumière soit, que la lumière vienne, Seigneur, dans cette église, dans notre pays. Je déclare ta lumière maintenant. Seigneur, tu nous as dit que nous devons briller. Je te demande que tu aides mon frère et ma soeur à briller. 
dans chaque sphère d'influence où tu l'as amené. Nous devons apporter ta lumière, Seigneur, dans nos familles. Nous devons apporter ta lumière partout où nous sommes appelés à vivre. Oh Père de gloire, compassion, pitié pour mon frère, pour ma soeur. Nous voulons être des flammes, des boules de flammes qui emportent les œuvres de l'ennemi, qui les fondent, qui les détruisent par notre présence et par les paroles qui sortent de nous. Au nom de Jésus. Garde silence, s'il te plaît. Seigneur, nous voulons déclarer ta lumière dans le reste de cette année. Que nous vivions, que nous marchons sous ta lumière. La Bible nous dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses accompagner chacun de nous. Je déclare la semaine qui vient pour mon frère et ma soeur une semaine de pleine lumière au nom de Jésus. Pour ceux-là qui avaient des maladies, même incurables, je déclare maintenant la lumière dans leur santé, dans leur corps au nom de Jésus-Christ. Des familles où il y avait des problèmes, des chaos, des choses qui n'avaient pas trouvé de solution. Je déclare ta lumière au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta lumière dans la République démocratique du Congo au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta lumière dans la ville de Kinshasa au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous accompagne. Que ton amour soit notre partage. Et la communion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ.